26. Oops. Yeah, no, 20, 26. 26. Hello. Hello. <laughs> That's the wrong teacher. Hi, welcome. We will begin in here in about one minute. I sent I sent a link. Okay. I sent a yes, link yes. To the group. That is a very good link. Créame que hay muchos links, pero yo pienso que I, I believe this is one of the best. ¿Por qué? Porque uno puede ver el número, cómo se escribe, y uno nomás le aprieta para escuchar la pronunciación. Play. All right? You can just push play, and it will yes. give you the pronunciation. Okay? And uh, that is a very good, very good uh, website. <clears throat> Because um, it was good, the one that was sent earlier, right? The one that was sent by the student at the here, right? Que mandó aquí el compañero. It was good. But remember that it only goes to 20. Are you consuming? Okay. Llega nomás al 20, the one that was sent earlier. Yes. Yes. It was good. Great. Thank you for, for doing that, right? <laughs> but the days of the month go all the way to 31, right? And as you can see on that site, le voy a dar un minuto para que la vean. And it's very good, very practical. Okay, so let me just turn on my camera real quick. It's great. Okay, thank you, thank you. Okay. Okay, here we go. I just turn on the lights so I can have more lighting. So how's everyone doing? How's everyone? Every, everyone's okay? Everything good? Had a great day? Yes, week? I'm good. I'm ready. Great, great. Excellent. Hello, Jessica. Hello, Tammy. Hello, Carolina, Tatiana, Adriana, and Francisco. Welcome. And Ingrid here. Hello. Hi, welcome, welcome. Okay, so anyone would like to share something? I didn't compartir algo. Anyone would like to share anything about the weekend, any activities, anything pertaining to the class? You're free to speak. You're free to give your opinion about anything or anything you would like to share. Let me see, anyone? How was your weekend, Jessica? Mi fin de. Your weekend? Como estuvo. Yes. How was it? Was it good? Did you watch soccer? I'm going to be down with soccer games. Okay, football. All right, El Salvador versus Qatar, United okay. States. Salvador. Yeah. Okay. El Salvador con... Versus, versus. Versus. Qatar. Uh -huh. Qatar. Uh -huh. All right. <clears throat> All right. I think they played good, right? They played really good. I think they gave their best. Me dieron... Right? Unfortunately, you know, we didn't win, but maybe next time, right? Maybe next time. I think we're moving in a next time. in a positive in a positive uh, progressive manner, right? So I think next time we play in the next two years, right? <laughs> I think we're going to play better. I think we're going to play better. But I'm glad that some of you are very punctual that you are here. And to begin, right? Para empezar here a few things, give you time to relax, and we will begin here shortly with the main topics. We are going to talk about, you know, continue with short answer, right? Continuación de las respuestas cortas. <clears throat> short answers, things that we saw last week, last Thursday, and we are going to focus on the stress syllables uh, the stress of syllables right and use numbers we're going to see numbers okay vamos a ver números también and i added a little bit extra especially with ordinal numbers and cardinal numbers right i'm going to give you something extra also in relation to how to differentiate differenciar between cardinal numbers and ordinal numbers, ok? Hay que saber la diferencia entre números ordinales y números cardinales. Algunos quizás dicen, what? What are you talking about, right? But most importantly, most importantly, is when we talk about dates, las fechas, se usan los números 
ordinales. Okay, so just to start, what is today's date, Ricardo? Ta -ta -ta -ta. Hi, teacher. Hi, welcome. Welcome. All right. Thank you. Today is Monday, July 26, 2021. Very good. Perfect. Very good, Ricardo. Excellent. Excellent. Let Thank you. Thank you. Great. Great. Jessica. Great. Great. And then Carolina. Luego sigue Carolina. Jessica. Hello. Hi. Este, la fecha digo. Yes, today's este, date. Monday, July 26, 2021. Mm, okay, close. Very, very close, Jessica. Okay, let me see, Carolina. Good afternoon, teacher. Today, Hi. today is Monday, July uh, 26, 2021. Very good, very good, Carolina. Let me see, Adriana. Hello, Adriana. <laughs> No puedes activar el audio. Good afternoon. Okay, I can barely hear you. Monday. Okay, go ahead. It's 21. Okay, can you repeat it? Monday. No le alcancé a escuchar toda la fecha. Monday. Mm -hmm. Monday, July 26, 2021. Very good, Adriana. Very good. Let me see. Um, Eduardo. Um, Monday, July 26, 2021. Very good. Much better. Much better. Very good. Very good. Francisco. And then Christian sigue. Monday, July 26, 2021. Mm, okay, very good. A little bit more practice with the year, okay? A little bit okay. more practice with the year. Christian, thank you, Francisco. Uh, uh, today's day is Monday, July 26, 2021. Mm, okay. Close, close, ahí el último número, ahí eh? la falla. Gabriela, can you give us today's date, please? Monday, July 26, 2021. Very good, Gabriela, very good. Let me see, um, Tammy, hello, Tammy. Hello, teacher. Hi. Okay, <laughs> today is Monday, July 26. The Downsend 2021. Mm, okay, casi al final. Okay, casi, right? All right, Tatiana. The date is Monday, July 26, 2021. Very good, very good, Tatiana. Ingrid. Ingrid Murillo. Today is Monday, July 26. 2021. Very good, Ingrid. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Now, here, here's the issue. You're doing great. You're doing great. Están haciendo mucho mejor, right? De estos días pasados. Very good. Very good. Remember, dos puntos. There was one. Cuando llegan al año, hay una pausa. All right? Estoy anotando eso. There's a pause. You say 2020 and then 2021, right? Entonces dicen 2020, 2021. Entonces repiten el 20 primero. Fluido. 2000, 2000 y luego el 21 de un solo. 2021. 2021. 
Ahora, si van a decir el 2021, no es necesario 2000, eh, decir 2000 y luego 2021. Derechito al 2021, you can say 2021 or 2021. Y ya está ahí. Ok. So remember, si va a utilizar 2021, los dos, los dos códigos o los dos eh, 2021, hasta ahí nomás. O si va a ser la forma larga, díganlo 2021. No van a decir 2000 y luego 2021 otra vez, right? So just say 2021. And remember, Christian, en el año, Christian, háblalo. Sí, okay. sí, sí. La observación aquí. 2021 or 2021. No es necesario eh, poner el 1 como número ordinal, como first. No aplica en año. ¿Ok? Uh, ok, teacher. Ok, very good, very good. Aplica al número del mes, no al año. Ok, como pueden ver, Monday, July 26, 2021 or 2021. Ok, but very good with this part. Muy buena en esta parte. Nadie se me perdió en la estructura. Ok, día, mes y luego el número. Lo que sí es en el año. Algunos sí eh, se complicaron un poquito y eso fue por la pausa, pienso yo. En la pausa y luego lo repitieron de nuevo. Right? So avoid that. Eviten eso. Y créanme, al final les garantizo que van a decir la fecha perfectamente. Ok, pero muy bueno en el avance. Creo que ya todos están mejorando en eso y creo que ya todos están practicando antes de venir a la clase o durante minutos antes de la clase. Right? Very good. Excellent job. Excellent job. Thank All you, right. teacher. All right. No problem. Very good. Now, can someone read the topic, please? Um, voy a seleccionar a Jessica. Can you read the topic, please? Okay. Questions and short answers. Live syllable. Level stress numbers. Very good. Now, here's another um, another issue here. When you have this word answers, okay. Remember the W, the W, no se pronuncia, okay. No se pronuncia. You do not pronounce the W. Okay? So, when you say, when you pronounce it, usted la va a pronunciar de la siguiente manera. Answers. ¿Pueden ver esto? Okay? You do not pronounce o ve la W y dice, bueno, aquí es como where, where, right? Answers. No. Okay? It's answers. Pronounce it, Jessica? Answers. Jessica? Hello? Can you activate? Okay. Answers. That's all. Very Answers. good. Very good. That's all. That's how you pronounce it. Very good, Jessica. And for everyone else, you say que alguno quizás vieron la W, dicen, no, you, ah, pues ya, ya sé, entonces. You do not pronounce the W, okay? So you go straight to answers. Igual como esta, le voy a dar una. El saber, yo sé, I know, right? No es no es o no, right? Knows, así, incluso la cani se pronuncia, knows, knows, he knows, como la nariz, knows, ok? Knows, ni la K se pronuncia ni la W, knows, ok? Como dice, yo sé, I know, así digamos, I know, yo sé, I no. No es decir, I know, right? I know. I know. La pronunciación. No es que así se escribe, sino que así se pronuncia. I know. All right? Remember, you do not pronounce the W. Omitirla, incluso la K. Okay? So, that's just a little extra for you. All right? So, it says questions and short answers. Syllable, stress, numbers. And then we have the date and we have class number seven. Okay. Remember that by tomorrow, mañana sería clase ocho, por lo cual, 
ya tiene que haber terminado hasta el tercer sección, to the third section, y el midterm, by tomorrow, para mañana. Eh, yo sé que algunos ya terminaron, aunque no puedo ver, pero administración sí tiene el acceso para ver quiénes han terminado. Repetirles. Por Yo no he Ok, por favor. Right. Si no quieren estar en otra lista, otra sí. vez, procuren eh, ya tener todo terminado para mañana. Ok. Yo pienso que tuvieron todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo para terminar. Se les complica más ya estando en los días de semana. Ok. Now. Um, let's continue. Let's continue. And this is basically question and short answers is something that we saw last week, right? Es algo que miramos la semana pasada. But just a little review, un poquito de review. Remember when we talk about uh, short answers, we use we also can use the verb to be or a person or una persona. Are you from California? Remember that. Lo vimos la semana pasada, right? Are you from California? Si, si lo es, ¿cómo vamos a hacer? Yes, I am. Very good. Y si no lo fuera, Ricardo? Yes. I'm sorry. I'm so, no, I'm not. Very good. As you can see, those are short answers. Short answers. Respuestas cortas. Okay. Now, we saw this. We saw it. You, he, is, is she, for example, voy a cambiar el nombre, voy a poner Jessica. Ricardo, is Jessica from Brazil? No, she's not. Okay. No, no. No, she's not. Very good. No, she's not. ¿Y si lo fuera, Ricardo? Yes, she is. Very good. Excellent. Notice, yes, she is. No, she's not. Remember, you have this in the platform also. Y aquí se los estoy demostrando una vez más. Let me make it a little bit bigger. Just to refresh. Nomás para refrescar nuestra memoria. Okay, let me see. Um, I'm going to ask Carolina. Is Ricardo, is Ricardo from Chile? No, no, he's not. Very good. And if it would be, is he fuera así? Yes, he is. Very good, Carolina. Very good. Excellent. Let me see. Francisco. Mm. Are, are they from China? Are they from China? No, not. They, they are not. Okay, no, they're not. Tenemos la contraction. No, they're not. No, they're not. Okay. Y si lo fueran? Yes, they are. Very yes. good. Yes, they are. Very good. Very good, Francisco. Very good. Eduardo. Are we... Yes. Okay, Eduardo. Are we in English class? Are we in English class? Yes. Hmm. Yes, they... Ok. Analiza bien y escucha la pregunta, Eduardo. Are we in English class? La respuesta tiene que ir en acorde con la, con la pregunta, la respuesta. Una vez más. Are we... In English class? Yes, we are. Excellent, Eduardo. I knew you could do it. Now, is it negative? 
แล้วโอ้ we are not okay repeat it again มุชาเปล no we are not excellent very good very good excellent excellent right sin duda Eduardo perfect very good very good effort right no te diste por vencido es lo importante very good Eduardo excellent now mm. Is it raining? Is it raining? Está lloviendo? Is it raining? No, puede que sí, right? But, y si no estuviera, puede que sí, you know? Give me both answers. Is it raining? No, it's not. Or, yes, it is. Very good. No. No, it's not. Yes, it is. Very good. Cuando hablamos de ello, de algo, right? Very good. Or about something, or about the animal, right? So, is it raining? No, it's not. Yes, it is. Now, based on that, basado en eso, I have a little small activity. Okay. Okay. Look at this. Notice at the bottom. I just tengo la ayudita, la ayudita, right? I have a little help for you. Hello, Nidia. How are you? Okay, I have. Puede leer las opciones, please, Nidia, at the bottom. Yes. Yes, I am. Okay. No, I'm not. Very good. Yes, he, she, it is. Very good. No, he. She, it, isn't. Very good. Yes, they are. No, they aren't. Very good. Those are your options. Okay. All right. Esas son sus opciones. Favor. Right. No es que salga, no es que hable un poco like, ay, teacher, ¿por qué lo dice así? Pero es la realidad. No inventen al final. Okay. Eso. Nunca lo hagan. Try your best. Aquí están las opciones. Yes, I am. No, I'm not. Yes, he, she, it is, or no, he, she, it isn't. All right? No, I'll put it, no, he, is she, not, what, not, no, tampoco, right? Por tratar de salir de, del compromiso, all right? So, you have 14 questions. 14 questions. Now, remember, le voy a dar, le voy a decir algo. Now, when we have activities in class, cuando tenemos actividades en clases, no me la manden dos días, tres días después. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a calificar a los demás y después la persona ve, ah, ya miré que esta está, así se escribe y todo, lo que van a hacer es tratar, no es que lo hacen, pero eso da la impresión. ¿Right? De que después me lo van a mandarme todas correctas, ¿Right? Entonces, ¿cuál es el desempeño, el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje suyo? Que nomás miró que los demás sacaron esa buena y así la va a poner usted. Entonces, eso me está dando a entender a mí, que si me la manda dos días después, eh, ¿por qué no lo pudo hacer en clase? Si, la, si es una actividad en clase. ¿Ay? Estas actividades en clase las califico como actividades en clase, nada que ver con las tareas de la plataforma o algo así. Son actividades en clase. Así es que eh, quisiera eh, el respeto del compromiso de que si yo les digo, hagamos estas cinco en clase, que sean en clase. ¿Ok? All right. So, así uno puede ver también y yo puedo ver el progreso de ustedes. All right. No dos, tres días después. que me... Aquí está dicho. No. Right. Ya después que califiqué los demás como que, ok, vaya, gracias. Bye. Muchas gracias. No lo van a tomar a mal, sino que es 
para ver el progreso activo de cada participante. Esto es de mi parte. Right? Nada que ver con las calificaciones en la plataforma o anything other nature. Ok, class, having said that, si tanta habla, empiecen. All right? On 1 through 14, all right? 1 through 14, you have, um, esto como que ya es instinto, so you have a few minutes to do it. Le voy a dar un poquito de minutos que lo hagan. If you don't finish, don't worry. Si no terminan, uh, if you don't finish, si no termina, no se preocupen. Mándeme lo que tenga, ¿ok? Recuerden, I, I see the effort. Yo veo el esfuerzo. Y no que ah, dos días después me van a mandar todas estas. Ok. So, do it. Let's do the first one. Vamos a hacer la primera para ayudarle. Is a, spy, is a spider big? Primero, estamos hablando de qué? De una, ¿qué es una spider? Araña. Araña. Una araña. Yes, all right. Is a, sp is a spider big? ¿Son grandes? Ahí depende de ustedes. Si es opcional. ¿Hay algunas no pequeñas? No, it's not, right? So, pueden poner no. It's not. Right? No, it's not. Pero si usted dice, sí, hay algunas arañas que para mí son grandes. Así, la gran tarántula, right? right? And you can say, si va a decir que sí, lo que yo quiero ver es la estructura correctamente. Right? Now, la segunda, ahí no es. Ahí va a ver, right? Depende de quién me la mande. Si el, veo el nombre ahí que dice Ricardo, right? Eres mujer, are you a girl? No va a poner el, eh, bueno, espero que no, right? But, <risa> si yo sé que él va a poner, no, I'm not, right? No, I'm not. ¿Es usted, usted una mujer? No, I'm not. Y ustedes de mujeres van a decir, Jessica? Yes. Yes, I am. Yes, yes, she, I am. Yes, I am, right? Esta es pregunta propia. Are you a girl? Yes, I am. Yes, I am. Ok. Now, estas son preguntas dirigidas a ustedes, right? Dirigidas a ustedes. Recuerden, basándose a la pregunta, Is your mother beautiful? Estamos hablando de quién? De una madre, right? Is your mother beautiful? De su madre. Va, va a decir usted, ¿cómo? Yes. Yes, she is. Very good. She is. Very good. Right? Y si ustedes dicen, no, ella no, no, ella no es bonita, entonces van a poner, no, she's not. No, it's not. No, she's, she's not. not. Very good. Aquí me voy a enfocar en estructura. All right? Very good. Continue. A number five. En la número cinco, ojo aquí. Dice brother or sister. Ahí depende si usted tiene un hermano o una, uh, o una hermana. Right? Ahí decide usted. En number five, pro, eh, prefiero que escriban la, la, la pregunta también. Ok? Para que después vean qué respondieron. Escriban la pregunta numéricamente, 1 to 14. Por favor, pongan los números. La otra vez recibí una que no me pusieron un número. ¿Ok? Me gusta todo eh, de una forma uh, disciplinada. 1 to 14. 1 to 14. Teacher, una consulta. Yes. Yes. ¿Quién me está preguntando? Hello. Hello, la escucho. Parece que es Raquel, si no me equivoco. Oh. I have a question. Ok, tell me, can you ask me, please? Uh, esta tarea es para hacerla ahorita. Sí, es de ahorita. Escrita, escrita ahorita. Escrita, escrita ahorita, yes. Thank you, teacher. Ok, very good. Remember, le voy a dar, no, no es que tengan toda la media hora para hacerlo, right? Le voy a dar unos cinco minutos. Uh, Hagan lo más que puedan, ¿ok? Hasta donde usted lleguen, eso me van a mandar. No es para mañana, no es para el siguiente día. Es for today, in class. ¿Ok? But thank you, Tammy. Gracias por la pregunta, Tammy. 
van a escribir la pregunta y su respuesta base a la pregunta que usted quiere responder. En base a, a la pregunta. Ok. Any other question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Remember, send your name. Me va a mandar su nombre. Su nombre. Ok. Completo. Si lo tiene escrito en el cuadernito, pues nomás la captura es suficiente. ¿Ok? So you have five minutes, five minutes to practice this. Hola, teacher. Yes. Comenzamos a resolver de la número uno, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Ok. Cuando yo diga yes. hasta aquí nomás llegamos, eh, después de los cinco minutos, me mandan lo que tienen. What you have. Si no terminan, no hay problema. Yo lo que quiero ver es el esfuerzo. Tampoco me van a mandar nomás una, ¿verdad? Ahí va a dar cuenta de que... Ah, mm, all right. So try to do as much as possible. Lo que sugiero es que escriban la 1 y la respondan. Y luego van a la número 2 y la respondan. No traten de escribirlo todo y después tratar de contestar con un minuto que les quede. ¿Ok? So vayan escribiendo y así respondiendo al mismo tiempo. ¿Ok? Esa es mi sugerencia. Remember, you have the options. Aquí están las opciones aquí abajo. Ok, no se vayan a confundir y, y empezar a escribir lo que no es. So you have the questions at the bottom, the answers, I'm sorry. You have the short answers at the bottom. Remember, this is questions that, es como que yo les estoy haciendo un cuestionario a ustedes. Imagine that. Okay, you have three minutes, three minutes. What? Okay, let me see. Let me see, ¿quién me mandó esto? Okay. Okay, good, Adriana. Very good. All right. Algunos errores ahí, Adriana, but pretty good. Let me see, Jessica. Okay, algunos errores ahí, Jessica, but... Ya me fijé en cuál, en el del brother, le puse... Uh, okay. Cosa y es, es... <laughs> okay, you still have time. Si quiere quitarlo y mandarlo de nuevo, you can, porque you still have time. Ok, todavía okay. le queda un minuto y medio. Let me see. All right. Let's see, I have Ricardo. Ok, Ricardo, algunos errores también. You still have time to fix. Si quiere borrarlo y mandarlo de nuevo, you can. Okay, I have Nidia here. Okay. Thank you. 
Okay, let me see how many. Okay, you have a, a few seconds. Unos 30 segundos left, and that's it. Same what you have. Me mandan, y al final, cuando diga stop, eh, ahí voy a poner eh, no more. Ya no se aceptaría más, más respuestas. All right. So, you ready? I have 16. Son 16 de ustedes. Entonces, al final, tenían que ser 16 capturas. 16 pictures. Okay. Let me see. Okay, class, I want you to send it. Quiero que lo manden, por favor. I want you to send it. You have unos cuantos segundos para mandármelo. And then voy a cerrar ahí en el, en el grupo diciendo que ya no aceptaría más. All right, so send it. It should be 16. Deben de ser 16. Mande lo que tiene, okay? Same what you have. Same what you have. I have a question. Teacher. Yes, tell me. Hasta el 11 llegué, no importa. ¿Cómo? As, llegué hasta el 11. No, no hay problema. Mándeme lo que, lo que tiene. Esto nomás es para... Listo, ya lo envié. Ok, great. All right. Great. Remember, this is practice. Ok, this is practice. Ok. Uh, who has the number? ¿Quién tiene el nombre aquí en la pantalla? One, two, three, four, five. Okay, voy a tomar captura de la pantalla. One more time. Who has the name? One, two, three, four, five. Hello? Who? Okay, remember that eh, eh, no puede entrar con, eh, tiene que entrar con su nombre, por favor, no con números. Eh, okay. Recuerden que las indicaciones son que tienen que entrar con su nombre, por favor. Y así no tienen que hacer un una captura y mandarlo a administración. Por favor. Ok, great. All right, let me see. Everyone send it. Ya lo mandaron todos porque voy a mandar un mensaje al grupo que ya no se aceptarían más. Todo, everybody's finished? Yes? Finish. Ok, great. Yes. All right. Let me see, voy a mandar aquí. All right, so after this, no more accepted. All right, let me, let's continue. Let me see. We're going to focus on the next topic, which is... Okay, we did this. Okay, we have 
numbers that we are going to cover and we are going to also hear some videos that relate to pronunciation and syll stress syllables, right? El estrés de las palabras, el estrés, right? Remember that it's important to understand stress because you can also use it or it's applied when you're using proper pronunciation, okay? Proper pronunciation, especially with numbers, especially with numbers. So let me, let me do this. Okay, let me say this down there. All right. Okay, now I'm going to do the manual here. We're just going to look at something real quick. Let me see. Okay, here. I just want you to listen to this real quick. One, two, three. Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. Okay, remember that. One word, una palabra, has one stress. Okay? One stress in it. If you hear two stresses, you heard two words. If you hear two stresses, see, I, two stresses in the word, that means you're hearing two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. Okay, remember that you can only stress vowels, no mala vocales, or el sonido vocal, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com after that, you need to share the link of the recording in our discussion forum. Okay. Now, here we're going to practice here in class. Okay. Here in class with me. So now, remember, when we talk about stress, we're talking about vowels only. Let's do just these. Las que están aquí abajo. Okay. Just for practice. Este es un error muy común cuando uno quiere decir 30 o 13, right? A veces no pronunciamos bien y por la cual la persona que está escuchando no va a saber a qué número se refiere, right? Imagine que usted de un número, la pronunciación mal o el estrés mal, y le dice, sí, te voy a pagar 13 dólares, y en realidad la persona piensa que usted está diciendo 30, right? Y le hace el trabajo, no, tú dijiste que 30, right? Y he's like, no, yo dije 13, right? <laughs> but it's because of the pronunciation, all right? So remember this, the stress in 13, en todo lo que llevan teen, viene al final, 13, 13, 13, como que teen, right? Y 30, 30, 30. Ven el estrés ahí, corto y largo, right? 
30, 30, eso es 30, 13, si no le, 13, ya es 13. Ricardo, pronunciation, please. Okay. 13, sorry. Very good, very good. 13, 30, 30, 30. Very good. Jessica. 13, 30. All right. 30, 30. Sorry. Very good, very good. Jessica, Ingrid. Okay. 13, 30. Okay. 30. Very good. Ingrid, Tammy. Thirteen. Thirteen. Ok. No tanto estrés en la thirty. Es corto. Ok. <ríe> ok. Right. okay. Dígalo. Thirteen. Thirteen. Esa sí está bien. Thirty. 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 Eso. Eso. Very good, Tammy. <ríe> Así es. Very okay. good. Very good. Mayensi. Mayensi. One. Two, hello? 14, 30. Very good, very good. Excellent. Carolina? 13, 30. Very good. Excellent. Tatiana? Luego Adriana? 13, 30. Very good, very good, Tatiana. Adriana, y luego Francisco. Sorry. Very good, excellent, Francisco. 13, 30. Very good, very good. Christian. 13, 30. Very good, Eduardo, luego Gabriela. 13, 30. Very good, Gabriela. 14, 30. Very good, Danubia. 15, uh, no, 13, 30. Very good, very good. All right, very good. Nidia. 13, 30. Very good, very good. Jenny Palencia. 13, Sorry. Very good, very good. Raquel. 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 Sorry. Sorry. Okay. Let me see. Can you re can you say the word, please? Puede decir la el número, por favor. Raquel. Najera. Ok, no hay respuesta. Let's continue. All right. Hello? ¿Está ahí? Hello? Hola. Sí, maestro. Sí, ah, teacher. Okay. Vaya, diga. No sé por qué tengo tanto problema con la señal y me en la plataforma. Ok. Ok. Eh, dele. Hola. Sí, la escuchamos. Diga el número. Sí. Ajá, puede decir el número. Lo siento, pero es que me está sacando de la plataforma. ¿En cuál número van? Eh, diga 13 and 30. 13 and 30. Very good, very good, Raquel. Excellent. Good job, good job. Now, on the next ones, we are going to... Aquí llamé a todos. ¿Me faltó alguien? Por casualidad, maybe. No? Yes? Ok, yo pienso que llamé a todos y a todas. Now, on the next one, we're going to do it together. All right? Quería ver si están todos conectados aquí. Now, everybody, you can have your microphone off. Lo puede apagar o encender. It doesn't matter. All I want you to do is practice. 1440. 1440. 1440. Very good. Next one. 1550. 1550. All right. Ricardo, a ver, vamos a escuchar. 15.50. Very good. Ya ven la diferencia. 
50. Y luego la otra, Carolina. 1660. All right, very good. Mayensi, very good. Uh, Carolina. 1660. Very good. Excellent. When you can pronounce this clearly, así como lo están haciendo ustedes, you are able to distinguish. Usted puede distinguir entre un 16 y un 60, right? O un 50 o un 15. 15, 50, 50, 50. Okay, now, let's continue. Ahora, si yo quiero decir 19. 19. Very good. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Very good. I stress on el I. I. La E, -E es I. I. 19. 19. Very good. And if I want to say, um, 20? 20. Very good. 20. 20. Very good. Very good. Excellent. Excellent. 20. Now, let's go to the next one. 101. Ok, 101. Oh, aquí en los números cuando pasan de 100. ¿Quién mencionó eso ahorita? Who said that? Yoli. ¿Quién es yo? ¿Tatiana? Tatiana, sí. Ok, very good. La vi sonriendo, pero dije, es ella. Right. Very good, Tatiana, right? Now here, when you go to 100, when you go to 100, déjame hablar un poquito. When you go to 100, es opcional poner el N, como decir 101, 102, o 100, 100, 102, 102, you can do it, you can add the N, si usted quiere, 101, or 101, ok, Jessica, haga la segunda, 102, para demonstration, la segunda, 102, 102, Ok, one hundred, 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 right, si, no, no lleva ese, hundred, 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 and, all right, estoy escuchando como que dice la S, hundreds, uh, all right, sí, la digo. all right, hundred, eso, así es, así es como lo acaba de decir ahorita, hundred. very good, very good, excellent. Right. Una S, pero no. Yeah, no, it's una D, right? D, 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 right? One hundred and two. Very good, very good. Now, let me get this out the way. And we are going to go with the next one. It's related, number and ages. Aquí es como con las edades, right? You use numbers or fechas, right? Like we do every day. Let's look at the next video. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13. Uh, here you can be repeating if you want. All right, that's, that's the best option. Aquí es de repetir al mismo tiempo que ver el video. At the same time, watching the video. Let me see. 14, 15, 
twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. One hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookru.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. He's my brother. Wow. Okay. Now, here, I want you to do. We're going to do this activity real quick. Now, as you saw, ¿qué tipo de números son esos? Los que acabamos de ver. Ordinales o cardinales? Cardinal numbers. Very good. Cardinal numbers. Cardinal numbers. Right. Now, these are cardinal numbers. Okay. Números cardinales. Cardinal numbers are the numbers that we just saw. 11, 12, 13, okay, 14, 15, 16, 17, 18, and so forth, right? Ya lo escuchamos en el audio, el video. Now, if I have, if I give you this number, si yo selecciono un número de aquí, and I tell you, me lo pueden dar en, en ordinal, for example, That one. How would you say this in cardinal number? In numero cardinal, how would you say it? Mm -hmm. 17. 17. 17, right? Aquí está los números. No más es de verlo y pronunciarlo, right? 17. What about this one? Um, ahí no está. Así es que si lo... 32. Come 32. On. 32. 32. No, ¿quién dijo 32nd? 32. 32. All right. Estamos viendo números cardinales. Cardinales. All right. Cardinales. 32. 32. Very good. Very good. 32. Now, what about this one? 40. 45. 45. That is correct. Right? So, usted va a ver aquí 40, dice 40, right? Y luego se va a buscar el 5, que es 5. 45. Now, what about this one? Um, 17. 17. All right, let me see. 66. 66. Very good. 66. Six. Very good, excellent, 66, very good. These are cardinal numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So esos son números cardinales, right? Cardinal numbers. Now, these are the easy numbers. Estos son los números más fáciles, right? These are just easy numbers, right? But what about, ¿qué pasaría if we go here? <clears throat> These are a little bit more complicated. Son un poquito más uh, complicado. Why? Because it needs proper pronunciation. It needs proper pronunciation. Now. Serious. All right. We have first. First. First, right? Second. 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 Right? Third. 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 Entonces, como ustedes pueden ver, para no salirme del tema, as you can see, cuando le doy la fecha, yo pongo do, como dos letritas, ¿verdad? TH y todo eso. Aquí ahora van a saber por qué. Porque es prácticamente la abbreviación, the abbreviation of... These words, 
para no poner toda la palabra, lo pueden ver así en numeración. All right? Por eso ven el second, RD. Después del 3 dice RD, right? 3RD. No es que me van a decir así. Hoy es 3RD. No, es third. Third, right? Third. And then fourth. Fourth. Como ustedes pueden ver, les voy a demostrar algo. Esto va más allá de, de la plataforma. Right? You only have four. Nomás hay cuatro pronunciaciones. Remember, only four. No existen más. Aunque usted llegue a, a 100. Ok. Only four. Only four pronunciations. Only four. Right? Only four pronunciations. ¿Y cuáles son esas? Las primeras cuatro que usted ve. Right? Que son first, second, third, fourth. After. Después del cuatro. Después de estas cuatro pronunciaciones. Lo que es repetición. Right? Es, les voy a poner. La primera es con la ST. Segunda. RD es uh, ND. Tercera, RD. Y cuarta pronunciación con la TH. ¿Ok? Para que sepan. Una de estas va a caer el número. ¿Ok? Con una de estas va a caer. No hay nada más. Así que si alguien le dice, no, es que hay más. Que, que me llamen para decirles que cuál es la otra. Right? <ríe> so, remember. Right? All right? So, ST pertenece a first. 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 ND pertenece a second. Second. RD pertenece a third. And TH pertenece a fourth. Fourth. Hola. Th, th. Right? So, no es que vamos a decir cuatro para todos, right? Veamos. La quinta se dice. Fifth. 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 Y como pueden Fifth. ver, y como pueden ver, aquí hay una. Hay de salir, no sé si lo. No, ya saben de qué. Ya se lo cobré. A ver. Ok. You can see here. All right. Pues, si hubiera borrado la escritura mejor. All right. Yo pienso que ya lo escribieron, ¿verdad? Que uh, son cuatro. Es T. Yes. All right. So I'm going to erase it. Now. Notice que estos son números sencillos. Hasta el 10, hasta el 20. Llega la TH. Eso es obligación. El TH sound. Después de third viene fourth con la TH. Como pueden ver aquí, TH, right? TH. Fifth, ya no es five, no es si se pronuncia como número cardinal, si no le cambiamos la VI, la VI como five a F. Fifth, fifth y luego la TH. Ok, ya el número six, el número ordinal, cardinal, ordinal, right? No cambia aquí, se, dice, se escribe igual, pero la pronunciación cambia. Ven el número seis, si yo le digo six, es cardinal, right? Number six. But ordinal number in pronunciation is sixth, sixth, right? And then seven, que es el número cardinal, pero lleva la TH, seventh, seventh, eighth, eighth, no es eight, eighth, eighth, ninth, ninth, como pueden ver, quitamos la E, se omite la E, ninth. Tenth. Todo la TH, la pronunciación llega hasta dónde? Hasta el 20 por obligación. Ok. Eleventh. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Thirteenth. Como pueden ver, thirteen es cardinal, right? Thirteenth. Fourteenth. Y así sucesivamente. Now, aquí es lo importante. Cuando ya llegamos al 20 es twentieth. 
todavía pronunciamos la TH, pero notice here, para el 21, es 21st. 21st. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el número que cambia? Es el último dígito, el que se pronuncia ordinal. Recuerden eso, nunca se pronuncia la cantidad que viene antes. Esta se queda igual. 20, 20, aquí queda cardinal, right? 20, pero el que sigue es ordinal. 21st. Sigamos. Ricardo, el que sigue. Ok, 22nd. Very good. Carolina. 23. Mm, very good. Oh, de nuevo, por favor. 23. Very good. Excellent. Jessica. 24. Very good. Adriana. 25. Very good. Excellent. Voy a empezar a seleccionar. Tatiana. 26. Very good. Excellent. Good job. Ingrid. 27. Seventh. Quiero oír esa. Seventh. Mm, la TH. 27. Mm -hmm. Ah, ya sí. 27. Very good. Very good. Much better. Much better. Eduardo. 28. Eh, mm -hmm. Okay. Eight. Very good. Very good. 28. Eight. All right. 8. Eight. eight. All right. Much better. Aunque no se pronuncia la T como así. Eight. Como ocho. Sino que es eight. 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 Very good. Very good. Then the last one. Uh, Gabriela. Twenty-nine. Very good. Very good. Y let me see. Tatiana. Mm. Aquí está en la pantalla. No, no es 30. Ok. Me cuesta. Ajá, eh, por eso estamos aquí en la práctica. ¿vale? Vaya, vaya, Tatiana. No se me vaya. Diga 30. Ahora agréguele la F al final. 30. Eso, Tatiana. Ya ve que pudo. Very good. Excelente, very good, right? Y por eso les mandé ese link temprano, porque ahí está toda la numeración. All you have to do is click al número que usted quiera practicar y ahí le va a, ahí le va a dar la pronunciación. Ok, Tammy, 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 es la última. Ok, 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 yeah. eh, 31st. Vaya, excelente, <laughs> very good, perfect, okay, okay. very good, right? Uh, 31st, right? No es 31, 31, 31st. Y así sucesivamente uh, van todos. Van toda la, la numeración. Let me see. So if I want to say el número ordinal. Ya terminamos. This is just practice. Um, 42 en ordinal. 42. Mm. For, for second. 40 second, for second ordinal. Oh. Right, very good. 40 second. 40 second, very good. Ahora, um, cardinal. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. Ah, 42. What? What happened? <laughs> <laughs> 44, right? 44. Now, um, 25 en ordinal. 25th. Very good. 25th. Ahora en cardinal, 25. 25. 25. 25. Ya ve. Ah, very good. Very good. Right? 25. That is cardinal, right? Recuerde, cardinal es sencillo. <coughs> Los ordinales son aquellos que le ponemos la TH, RD. Ahora, um, 51 ordinal. 
Fifty first. first. Very good. Fifty first, right? Es el fifty último. first. Yes, fifty, fifty first. first. Very good. Es el último dígito, right? Very good. We will continue tomorrow, and ah. all right, we will continue tomorrow. We'll see two subjects, y de repente les puedo tirar estos números y estén listos. All right. All, all right. right. Be ready for tomorrow. Thank you for joining today, and I see you tomorrow, same time. Okay. We see will you, finish. teacher. Mañana terminamos section three. All right. The next one. All right. Okay, class. Thank you for your participation. See you. See you. Bye. Bye. Bye, bye everyone. Bye. Bye, bye. bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Thank you. No problem. Thank you for being in the class. Bye bye, teacher. Bye bye.